ciao Vivians! In questo video vi parlerò della magia praticata dal popolo norreno in epoca vichinga, tra l'ottavo e l'undicesimo secolo. Vedremo chi la praticava, quali tipi di magia utilizzavano e come il cristianesimo modificò il rapporto con la magia. Ma prima... Se siete curiosi e volete ampliare la vostra conoscenza in modo divertente e costante, vi consiglio di scaricare i Magazel, uno dei migliori giochi mobile basato su quiz e indovinelli che stimoleranno la vostra sete di sapere. Il gioco vi proporrà delle immagini che dovrete identificare. A volte sono cose di cui abbiamo solo una conoscenza superficiale. Questo coso l'ho già visto. Ma sì, viene usato nei film durante le incoronazioni. Eccolo! Ah, quindi si chiama così! Alle volte sono cose comuni che erroneamente pensiamo di conoscere. Come no? E allora cos'è? Insomma, i Magazel allena la vostra capacità logica e mette alla prova la vostra cultura generale, invogliandovi ad ampliarla un po' alla volta. Il gioco è gratuito, ma se vi bloccate in qualche punto e non avete più crediti, potete acquistarne altri e ad avere ulteriori suggerimenti. Provatelo anche voi e fatemi sapere cosa ne pensate. Trovate il link in descrizione e nei commenti. Chi praticava la magia tra il popolo norreno era considerato un vero professionista delle arti magiche e i suoi servizi erano apprezzati dalla comunità. Nella letteratura norrena troviamo sia uomini che donne che maneggiano la magia, ma come vi ho accennato nel video precedente, essa era considerata una pratica tipicamente femminile e gli uomini che vi si dedicavano mettevano a repentaglio la propria reputazione e la propria virilità. Le popolazioni del nord pensavano che le donne avessero una speciale capacità profetica, che fossero intrise di potere magico e per questo erano tenute in elevata considerazione fino all'avvento del cristianesimo. In più la magia era praticata in casa, il settore della donna, perciò era considerata maggior ragione di competenza femminile. Nelle società pagane la magia era utilizzata non solo per la cura delle malattie fisiche, ma anche di quelle mentali. Le guaritrici spesso usavano amuleti e pietre curative. Esistevano pietre della vita, pietre che facilitavano il parto, che fermavano le emorragie, che permettevano l'invisibilità e altre che esaudivano i desideri. Le donne scandinave usavano anche l'imposizione delle mani come tecnica magica e di solito era la madre che imponeva le mani sui suoi figli prima di una battaglia per scoprire chi sarebbe stato ferito e quante ferite avrebbe ricevuto. La sartoria magica le arti magiche spesso si fondevano con le attività di sartoria, dove le donne tessevano fili e incantesimi nelle vesti dei propri familiari. Un esempio di questa relazione tra tessitura e magia sono le norme della mitologia nordica, che tessevano il filo del destino degli esseri viventi. Inoltre, era opinione diffusa che le dee, durante il sostizio d'inverno, controllassero i telai e le fusaiole delle donne, ricompensando quelle più laboriose con una buona sorte e punendo con un marchio di sfortuna le filatrici più pigre. La favola della bella addormentata è stata ispirata dal mondo norreno, dove al settimo mese di gravidanza si svolgeva un rituale che in un passaggio prevedeva di pungere un dito della donna incinta. La magia non solo poteva essere filata, ma poteva anche essere intessuta in un abito. Cucire delle magie poteva essere utilizzato per aiutare, così come per danneggiare. Nelle saghe vengono descritte le casacche della strega, ovvero delle casacche cucite con degli incantesimi di protezione contro le ferite causate da armi. Un celebre tipo di tessitura utilizzata per le protezioni era lo stendardo col corvo, realizzato per spaventare i nemici. Adesso venivano attribuiti poteri magici, come predire l'esito della battaglia. In caso di vittoria lo stendardo si sarebbe mosso al vento e in caso di sconfitta avrebbe penzolato inerte. Si diceva anche che in quello tessuto dalle figlie di Ragnar Lodbrok il corvo in caso di vittoria spiegasse le ali e in caso di sconfitta le chiudesse. In una saga il vessillo con il corvo era stato cucito da una madre profetessa per il figlio. Lo stendardo avrebbe garantito la vittoria in battaglia ma la morte di chi lo brandiva. Nelle saghe era anche riportato che il terreno in cui il vessillo veniva conficcato diventava bianco per poi tingersi di nero quando la battaglia aveva inizio. 
Per filare, le donne usavano una pietra piatta e pentagonale, con un grande foro, realizzata spesso in ambra o ambra nera, materiali sacri alla dea Freya, e usati spesso per la creazione di amuleti. La magia era usata anche per curare. I colori rosso e blu erano considerati pregni di significato magico e i vestiti di queste tinte erano più costosi perché impregnati di infusi medici. La parola nel vecchio inglese tifor significa magico e proviene da quella norrena taufr, utilizzata per indicare un amuleto o un talismano, ed entrambe derivano dalla parola rosso dell'antico germanico. Il filo rosso infatti era usato nella medicina norrena per suturare l'ombelico del neonato o per chiudere sacchi di erbe assegnate a un malato per incoraggiare la cura magica. Diversi tipi di magia La magia norrena non era una sola arte, ma ne esistevano di diversi tipi. Io li pronuncerò come sono scritte, italianizzandole. Seidr, Spa, Galdr e la magia runica. Molto probabilmente esistevano altre forme di magia che gli scrittori delle saghe non riportarono perché non le comprendevano sufficientemente, visto che erano conosciute prevalentemente dalle donne. Il Seidr Il termine Seidr viene tradotto come stregoneria e consentiva di assumere il più grande potere. Secondo la mitologia, questa pratica era stata insegnata da Freya a Odino. Si riteneva che chi lo praticasse ottenesse molte capacità, grazie alla comunicazione con gli spiriti. Capacità sciamaniche, come i viaggi spirituali, la guarigione magica, che consentiva di rimuovere i proiettili spirituali dal corpo, come i colpi di elfo, e il trattamento psichiatrico magico, che consentiva di recuperare parti perdute del complesso dell'anima. Ottenevano anche capacità profetiche, incanalavano le voci degli dei attraverso un agente umano, influenzavano il tempo o i movimenti degli animali e prevedevano il futuro. Ma il potere più distintivo del Seidr era quello di manipolare la mente, cancellando il ricordo, creando delusione o paura, oppure creando illusioni e impedendo alla vittima di distinguere la verità dall'illusione. Nelle saghe, il Seidr viene usato in particolare per nascondere una persona dai suoi inseguitori. Tramite questo potere si poteva dispensare morte, sventura e malattia. Era possibile privare un individuo della sua forza e della sua intelligenza per trasmetterle a qualcun altro. Il Seidr era un'arte solitaria in cui la strega non faceva parte di un'alleanza, sebbene potesse avere degli assistenti. In pochissimi casi, le saghe riportano di professionisti del Seidr che praticano con dei parenti, come una coppia di sorelle, un padre e la sua famiglia e simili. Chi praticava la magia era definito in vari modi. Se era una donna, veniva chiamata Seidkona, mentre un uomo, Seidmadr o Seidman. Il Seidr faceva uso di incantesimi e a volte anche di danze. Un uomo che faceva uso del Seidr era visto come non virile ed effeminato, perciò chiamato Ergi o Argr, cioè Giumenta, una delle peggiori accuse che potesse essere rivolta a un uomo. Le donne che praticavano questa magia appartenevano a livelli alti della società e si pensa che ricoprissero altri importanti ruoli. Nei momenti di crisi il Seidr veniva usato per predire il futuro o maledire i nemici. Il Seidr poteva avere una valenza positiva ma anche un grande potere distruttivo e questa sua concezione negativa ebbe il sopravvento soprattutto con l'avvento del cristianesimo. Un oggetto che caratterizzava la Seidkona era il Seidstaffr, un bastone di metallo che probabilmente veniva usato durante i rituali. Secondo alcuni studiosi, la parola Seidr è legata al vocabolo moderno Sith e deriva dalla pratica di far bollire l'acqua di mare per ottenere il sale. Nelle saghe, la capacità di mescere pozioni e veleni rientra fra le caratteristiche del Seidr, in particolare pozioni che causino dimenticanze o cancellino la memoria. Lo Spa lo spa era la capacità di determinare la legge del destino, per intuizione o gnosi personale. Mentre la sedcona conosceva il futuro perché gli spiriti glielo comunicavano, la spacona o volva invece percepiva il destino direttamente. Queste profetesse erano simili alle sibille romane e ricoprivano un importante ruolo nelle tribù germaniche, dove venivano considerate sacre e spesso onorate come vere e proprie dee. 
Nelle saghe incontriamo Frigga, che vanta la capacità di conoscere il fatto di chiunque, ma rifiuta sempre di rivelarlo. Anche la volva ha un bastone magico, da cui deriva il suo nome. Con il passare del tempo, il termine sedcona, spaccona e volva andarono a confondersi. È quindi difficile capire quando ci si riferisce a una figura o all'altra. Il Galdr Questa forma di magia era legata al suono, infatti il potere dipendeva dalla formula magica pronunciata dal mago. Galdr significa letteralmente cantare e si riferisce a canzoni magiche. Il Galdr era solitamente associato agli incantesimi degli uomini. È il potere della magia runica e comprende gli incanti scritti, la creazione di talismani, di sigilli e di incanti vocali, che attraverso il canto di specifiche rune miravano a creare degli effetti. La magia runica Le rune, oltre ad essere un sistema di scrittura, erano utilizzate anche per propositi magici. Il sostantivo norreno run indica i singoli segni dell'alfabeto runico ed ha il significato di segreto, mistero. Ancora adesso, nella lingua tedesca, il verbo raunen significa bisbigliare, sussurrare. La magia runica era prevalentemente praticata dagli uomini, ma anche alcune donne avevano una conoscenza delle rune. Nelle saghe si trovano infatti alcuni esempi di streghe seid che tagliano rune in legno per eseguire un incantesimo. Le rune erano utilizzate dai popoli germanici per conoscere i presagi. Tacito nel 98 d.C. fa un resoconto dettagliato di questo rituale. Incidono dei simboli su dei pezzetti di legno, poi li lanciano a caso su un telo bianco. In seguito il prete di stato, se si tratta di un consulto ufficiale, o il padre di famiglia, se si tratta di un consulto privato, offre preghiera agli dei e rivolgendo lo sguardo in cielo raccoglie tre strisce, una alla volta, e a seconda del simbolo con cui erano state segnate, fa la sua interpretazione. Se la sorte vieta un'impresa, quel giorno non viene presa alcuna decisione sul tema in questione. Se invece la permette, è richiesta un'ulteriore conferma traendo gli auspicia. Tacito non fornisce sufficienti dettagli per capire se i simboli si riferiscano alle rune o ad altri segni, ed entrambe le interpretazioni sono plausibili. La tradizione scandinava attribuisce a Odino il dominio delle rune, quali sorgenti magiche di potere e sapienza ed erano utilizzate in diverse circostanze rituali. Molto spesso le rune venivano incise su strumenti o nel legno delle navi per assicurare virtù sovrannaturali a tali oggetti, o anche solo per indicarne il proprietario o il costruttore. L'edda poetica riporta le rune della vittoria da incidere su una spada. La magia e il cristianesimo i cristiani che erano venuti a contatto con i popoli scandinavi e cercavano di convertirli avevano una visione ostile della magia e della religione pagana, consideravano gli dei pagani come dei diavoli e chi praticava la magia era visto come uno stregone malvagio. Le leggi cristiane si opponevano fermamente ad ogni pratica magica di origine pagana, tuttavia nelle saghe medievali dei santi le pratiche magiche assumono una connotazione negativa se praticate dai pagani, poiché in questo caso ritenevano fossero ispirati dal demonio, ma se praticate da chi credeva in Dio, erano considerate buone perché provenienti da Dio stesso. Inizialmente la magia non era vista interamente in modo negativo dal mondo cristiano, ma la negatività della stessa dipendeva da chi la esercitava. Un pagano era solo una pedina nelle mani del demonio, un cristiano poteva invece esercitare la volontà di Dio e rendersi autore di un vero e proprio miracolo. Si iniziò perciò a parlare di magia bianca e magia nera, che probabilmente nel mondo scandinavo erano chiamate rispettivamente magia rossa e magia blu. Un esempio di questa idea positiva della magia se in mani cristiane è presente nella saga di Sant'Andrea, dove un certo Exus è l'unico cristiano della propria famiglia e poiché i propri parenti non riuscivano a riconvertirlo, decidono di dargli fuoco mentre dorme. Durante l'incendio Exus si sveglia, recita una formula sopra un catino contenente dell'acqua, che poi viene usato per spegnere il fuoco. Con una sola secchiata d'acqua vengono domate le fiamme che stavano bruciando l'intera casa. Il video termina qui. Se vi interessa l'argomento mi piacerebbe parlarvi anche del matrimonio e del divorzio vichingo. Fatemelo sapere con un commento. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace e condividetelo dove volete. Alla prossima! Ciao!